ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு ஜிஎஸ் கிரியேட்டிவ் ஹோம் இன்னைக்கு நான் இந்த வீடியோ உங்க கூட என்ன ஷேர் பண்ண போறேன்னு பாத்தீங்கன்னா டி நகர் ஸ்ட்ரீட் சைட் ஷாப்பிங் லாக் டவுன் இன்னைக்கு நான் உங்க கூட ஷேர் பண்ண போறேன் சோ அதுதான் டி நகர் வந்திருக்கும் டி நகர்ல இருக்க சாலையோர கடைகள்ல இருக்க பொருட்கள் எல்லாம் குவாலிட்டியா இருக்குமா இருக்காதா அந்த பொருட்கள் எல்லாம் ரீசனபிள் பிரைஸ்ல இருக்குமா இருக்காதா அந்த பொருட்களை வாங்கலாமா வாங்க தேவை இல்லையா எந்த மாதிரியான கடைகள்ல அந்த சாலையோரங்கள்ல போட்டு வச்சிருக்காங்க அப்படின்றது எல்லாத்தையுமே இந்த வீடியோ முழுக்க முழுக்க உங்க கூட ஷேர் பண்ண போறேன் சோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்க ஒரு <laughs> ரொம்ப பார்கெயின் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா முடியாது இந்த மாதிரி குர்தாஸ் டாப்ஸ் ஸ்கர்ட்ஸ் இந்த மாதிரி கடைகள் எல்லாம் வந்து கண்டிப்பா பார்கெயின் பண்ண முடியும் அவங்க வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சொல்ற குர்தாவை வந்து நம்ம மினிமம் வந்து டூ ஃபிஃப்டி த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு வந்து வாங்கலாம் நிறைய நைட் சூட் ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாம் வந்து சேல் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரியான கடைகள்ல வந்து கண்டிப்பா பார்கெயின் பண்ணலாம் நிறைய என்ன மாதிரியான கடைகள் எல்லாம் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபேஷனான ட்ரெஸ் கடைகள் நிறைய இருக்கும் குர்தாஸ் கடைகள் நிறைய இருக்கும் அப்புறம் இந்த இயரிங் கலெக்ஷன்ஸ் கடைகள் நிறையா இருக்கும் ஹேண்ட் பேக்ஸ் கலெக்ஷன் கடைகள் நிறையா இருக்கும் பர்ஸ் கலெக்ஷன் கடைகள் நிறையா இருக்கும் வாட்ச் இந்த மாதிரி கடைகள்லாம் நிறைய இருக்கும் ஸோ நம்ம ஒரு கடையில் கேட்டுட்டோம்னா அந்த கடையிலே வாங்காமல் அதே மாதிரியான பொருட்கள் வேற கடைகளில் இருந்துச்சுன்னா அந்த கடையிலையும் ரேட் கேட்டுட்டு நீங்கள் கம்பேரிசன் பண்ணி வாங்குங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு ஓரளவுக்காச்சும் ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் லாஸ் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் நிறையா இருக்குது ஏன்னா அங்கே வந்து தோணுது <laughs> ஹேண்ட் பேக்ஸ் கடைகள் நிறைய இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்டார்டிங்கே டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஹேண்ட் பேக்ஸ் போட்டிருக்க கடைகளில் நம்மளால பார்கெயின் பண்ணவே முடியாது அதாவது ஃபிக்ஸட் ரேட் போட்டிருக்க கடைகளில் பார்கெயின் பண்ணவே முடியாது என்னதான் பார்கெயின் பண்ணணும் அவங்க வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நார்மலாக ஃபிக்ஸட் ப்ரைஸ் இல்லாத கடைகள் அதாவது அந்த ஃபிக்ஸட் ப்ரைஸ்ன்னு சொல்லிட்டு லேபிள் பண்ணாத கடைகளில் வந்து நம்ம கேட்கலாம் பெல்ட் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தான் மினிமம் அந்த பெல்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் டு சிக்ஸ் மந்த் வரைக்கும் கூட அது லைஃப் வரும் ஸோ நூறுரூபா கொடுத்து வாங்கிறது சிக்ஸ் மந்த் வந்து நம்மளுக்கு பெனிஃபிட் தானே ஸோ வாட்சஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது நம்மளுக்கு இதெல்லாம் பிராண்டடான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இதெல்லாம் பிராண்டட் கிடையாது லோக்கல் ஐட்டம் தான் மினிமம் வந்து சிக்ஸ் டு ஒன் இயர் வரைக்கும் நம்ம வந்து வச்சு யூஸ் பண்ணலாம் அந்த அளவுக்கு தான் அதோட குவாலிட்டி இருக்கும் நம்ம மோர் தென் நிறைய இயர்ஸ் வச்சு யூஸ் பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த அந்த அளவுக்கு இருக்காது இந்த நெக்லஸ் வளையல் இந்த மாதிரியான கலெக்ஷன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நம்மளோட எப்படி வச்சிருக்கோன்ற விதத்தை பொறுத்து தான் அதோட லைஃப் வரும் ஏன்னா நம்மளோட ட்ரெஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுவோம் நெக்லஸ் பீஸ் இந்த மாதிரி இயரிங் பீஸ் எல்லாம் அடிக்கடி யூஸ் பண்ண மாட்டோம்ல சோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் லைஃப் வரும்னு சொல்லுவேன் இந்த மாதிரி வெஸ்டர்னான ட்ரெஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒன் பிப்டில இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது இதுவே பிராண்டடா கடையில போய் எடுத்தோம்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடுக்கு மேலதான் அதோட ரேட் வரும் சோ நைட்டிஸ் குர்தாஸ் கடையில எல்லாம் கண்டிப்பா வந்து உங்களால வேற பேசி வாங்க முடியும் மினிமம் வந்து நீங்க ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சொல்றாங்கன்னா மினிமம் நீங்க த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கொடுத்து அதை தாராளமா வாங்க முடியும் அந்த அளவுக்கு நீங்க பார்கெயின் பண்ணி கேட்கணும் கேட்டாதான் அவங்க கொடுப்பாங்க அப்படி இல்லைன்னா அவங்க கொடுக்க மாட்டாங்க குழந்தைங்களுக்கு ஷூஸ் ஸ்லிப்பர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பார்கெயின் பண்ண முடியாது ஏன்னா ஸ்டார்டிங்கே ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அதனால அதை பார்கெயின் பண்ண முடியாது நம்மளுக்கு டெய்லி வியூர் ஸ்லிப்பர்ஸ் இருக்கும்ல அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்ல இருக்கு ஸோ ஸ்டார்டிங் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்க கடைகள் எதுலையுமே நம்மளால பார்கெயின் பண்ணி வாங்க முடியாது ஏன்னா ஸ்டார்டிங் ரேட்டே ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்ன்றதுனால அவங்க பார்கெயின் பண்ண வரமாட்டாங்க இதுதான் ஃபிக்ஸட் ரேட் வாங்கினா வாங்க எல்லாம் போக முடியுவாங்க மற்றபடி பார்கெயின் பண்ண முடியாத அதாவது ஃபிக்ஸட் ரேட் போடாத கடைகள் எல்லாம் வாங்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஹேண்ட் பேக்ஸ் எல்லாம் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கடைகள் எல்லாம் வாங்கலாம் இந்த ஹேண்ட் பேக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ்ன்னு தான் சொன்னாங்க ஸோ நிறைய குட
எடுத்தெடுப்புலேயே வந்து அவங்க ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே தான் சொல்லுவாங்க நம்ம தான் அவங்க நம்மளோட ரேட்டுக்கு பிடிச்சி இழுத்துட்டு வரணும் இந்த மாதிரி பேக் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா இருந்தது இதெல்லாம் ஸ்டார்டிங்கே த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு மேலே இருந்தது ஸோ அதோட எக்ஸாக்ட் ரேட் எனக்கு தெரியல சாரி பட் நம்ம வந்து ஒரு கடைக்கு இன்னொரு கடைக்கு கம்பாரிசன் பண்ணி வாங்கணும் டோர் ஸ்க்ரீன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அது பா எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்லேயே மெயின்லேயே இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரிங் ரிங்காக அந்த டோர் மட்டும் டோர் ஸ்க்ரீன் தான் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இன்னும் கொஞ்சம் கூட நம்மளுக்கு வந்து ஃபேஷனாக கொஞ்சம் கிராண்ட் லுக்கு வேணும்னு கேட்டிங்கன்னா ஃப்ரீல் வச்ச மாதிரி வருது அது வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது விண்டோ ஸ்க்ரீன் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ருபீஸ் கம்மி எயிட்டி ருபீஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் அந்த மாதிரி டுவெண்ட்டி ருபீஸ் கம்மியாக வரும்னு நினைக்கிறேன் இங்கே எக்ஸாக்டாக ரேட் தெரியல நான் ஓரளவுக்கு குவாலிட்டியாக தான் இருந்தது நிறைய கலெக்ஷன்ஸ்லாம் வச்சுருந்தாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்புறம் இப்போ கார்த்திகை தீபம் வரதுனால நிறைய அகல் விளக்கு கடைகள் போட்டிருந்தாங்க நிறைய விளக்கு கடைகள் போட்டிருந்தாங்க அதில் ஒரு கடையை மட்டும் தான் ஷூட் பண்ணி உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுறேன் இந்த கடை எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்போ காமிக்கிறேன் பாருங்கள் லேண்ட்மார்க் அந்த இடத்துல தான் இருக்குது ஸோ அந்த அந்த கடைக்கு வெளியே தான் இந்த கடை வச்சுருந்தாங்க அகல் விளக்கு கடை வச்சுருந்தாங்க நிறைய யூனிக்கான டிசைன்ஸ்லாம் வச்சுருந்தாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு குவாலிட்டியும் சூப்பராக இருக்குது தூக்குணம் குருவி கூட்டில் வந்து அகல் விளக்கு இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அந்த ஸ்டைல் டிசைன்லாம் வச்சுருந்தாங்க ஸோ இது எக்ஸாக்டாக எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஆர் தங்க மாளிகை அப்படின்னு சொல்லி ட்ரீ நகரில் இருக்கும் ஸ்ரீ ஒரு சந்தில் இருக்கும் அங்கே தான் இந்த கடையும் இருக்குது இது பார்த்தீங்கன்னா மகாலட்சுமி அவங்கள சுற்றி வந்து ஆறு விளக்குகள் வந்து இருக்க மாதிரி இருக்குது அதெல்லாம் டூ ஃபிஃப்டி ருபீஸ் மேல சொன்னாங்க பட் நல்லா இருந்தது எனக்கு பார்க்கவே ரொம்ப கியூட்டா இருந்த மாதிரி இருந்தது நம்ம வந்து பார்கின் பண்ணி வாங்கினோம்னா கண்டிப்பா வாங்கலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நான் சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன்லி அப்படின்னு போட்டிருக்க கடைகள்ல வந்து பார்கின் பண்ண முடியாது ஸ்டார்டிங்கே ஒன் ஃபிஃப்டி தான் பூட்டு சாவி கடைகள்லாம் நிறைய இருக்கும் அங்கெல்லாம் வந்து ரேட் கம்மி பண்ண மாட்டாங்க இந்த மாதிரி சீப்பு கடைகள் இந்த வளையல் கடைகள்லாம் ரேட் கம்மி பண்ண மாட்டாங்க ஸோ நம்மளோட இந்த மாதிரி ஸ்லிப்பர்ஸ் கடைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தான் போட்டிருப்பாங்க அந்த கடைகள்லையும் பார்கின் பண்ண மாட்டாங்க இந்த மாதிரி தெரு ஓரங்களில் அதாவது ரோட்டில் வச்சுருக்க கடைகளில் வந்து பார்கின் பண்ண மாட்டாங்க சப்வேக்கு கீழே அதாவது அந்த பிரிட்ஜுக்கு கீழே இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த கடைகள்லாம் ஓரளவுக்கு பார்கின் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி ரோட்டில் வச்சுருக்க கடைகள்லாம் வந்து பார்கின் பண்ண முடியாது அவங்க வச்சது தான் இது ஸோ இந்த மாதிரி உள்ளார ரூம் மாதிரியே இருக்க கடைகள் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி மேட்டு டோர் ஸ்க்ரீன் இருக்க கடைகள்லாம் ஓரளவுக்கு பார்கின் பண்ணி வாங்க முடியும் மினிமம் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ஆச்சு நம்ம பார்கின் பண்ணி வாங்க முடியும் ஸோ நம்ம எந்த அளவுக்கு பார்கின் பண்ணுறோம் அப்படின்றத பொறுத்து தான் அவங்க நம்மளுக்கு வந்து பொருளை தருவாங்க ஸோ நம்ம வந்து இல்லை எனக்கு பேச தெரியல வாங்க தெரியலன்னா வேஸ்ட்டு அவங்க சொல்கிறது தான் நம்ம வந்து வாங்கிட்டு வர்றதாக இருக்கும் ஸோ நிறைய டாய்ஸ் கடைகள்லாம் இருக்குது சாஃப்ட் டாய்ஸ்லாம் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்மளால் பார்கின் பண்ண முடியும் எயிட் ஹண்ட்ரட் சொல்கிற டாய்ஸை வந்து மினிமம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு அது நம்ம வாங்க முடியும் இந்த மாதிரி பர்ஸ் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் நிறையா இருந்தது ஸோ தலைக்கான உரைகள் பிலோ கவர்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் பார்த்தீங்கன்னா நாலு பிலோ கவர்ஸ் வந்து நூறுரூபா சொல்லுவாங்க எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பிலோ கவர் கொடுங்கன்னு நம்ம கேட்டு வாங்கினோம்னா அது நம்மளுக்கு பெனிஃபிட் தானே ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம தான் கேட்டு வாங்கணும் அவங்க இல்லைம்மா முடியாது இந்த கலர் டிசைன் இப்படி இருக்குது அது இருக்குன்னா நம்ம பேச தெரியணும் இல்லை இது வந்து குவாலிட்டி இல்லை சாயம் போயிடும் அப்படி அப்படின்ட்டு நம்ம தான் கேட்கணும் சில கடைகளில் ஓகேம்மா வாங்கிக்கோ இதாம்மா அஞ்சு அஞ்சு கவராக வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சில கடைகளில் வந்து இல்லை இதுதான் ரேட்டு அப்படின்வாங்க ஸோ நம்ம வந்து அவங்க பேசுறத பார்த்தே தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ நிறைய ஸ்வெட்டர் இந்த ரெயின் கோட்ஸ் கடைங்கள்லாம் கூட இருக்கும் அங்கெல்லாம் வந்து நம்ம பார்கின் பண்ண முடியாது ஏன்னா நம்மளோட தேவைக்கு தான் நம்ம வரோம் ஸோ அதனால் வந்து பார்கின் பண்ண முடியாதாங்க ஸோ நிறைய லுங்கி கலெக்ஷன்ஸ் கடைகள்லாம் இருக்கும் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரைட் சைடு இருக்கிறதுலே இந்த சைடு இருக்க கடைகள் ஸோ இப்போ ரைட் சைட் சப் சப்வேக்கு ரைட் சாரி பிரிட்ஜுக்கு ரைட் சைடில் இருக்க கடைகளில் இருக்க ரைட் சைடு கடைகள் இதெல்லாம் ஸோ உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் குழப்புற மாதிரி தான் இருக்குது நிறைய பர்சஸ்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் பிராண்டடான ஹேண்ட்பேக் பர்ஸு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது சிக்ஸ் டு ஒன் இயர் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது சிக்ஸ் மந்த் டு ஒன் இயர் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறத பொ
இந்த குர்தாஸு லெகின்ஸ் லெகின்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நூறுரூபா அதெல்லாம் வந்து பார்கெயின் பண்ண முடியாது அதெல்லாம் ஃபிக்ஸட் ரேட் தான் ஸோ நம்மளோட ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னோட ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னால நல்லா பேச தெரிஞ்சிருக்கணும் பேச தெரிஞ்சு விலை வந்து தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும் இந்த பொருளுக்கு இவ்வளோ கொடுத்தா ஓகே அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சு நம்ம சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருந்தால் வந்து வாங்கிக்கலாம் ஸோ அதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ இதோட முடியுது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா கமெண்ட்டை கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி மோர் தென் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் பார்க்கறதுக்கு நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மீண்டும் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் டாட்டா